Analizar por qué no es tan fácil lograr condenas cuando se trata de causas por violencia rural fue el tema principal de la reunión que el senador Alberto Espina sostuvo con el fiscal regional Cristian Paredes, cita tras la cual el parlamentario anunció cinco medidas orientadas a mejorar los procesos judiciales, las investigaciones e indemnizar a las víctimas. Propuesta que incluye cuatro proyectos de ley, evitar las dilaciones en los juicios, entregar mejor protección a los testigos, reparar a las víctimas tanto psicológicamente como con dinero y reestructurar por completo la Agencia Nacional de Inteligencia, que a su juicio es anticuada y ya no cumple su función. La Agencia Nacional de Inteligencia, que supone reúne todos los servicios de inteligencia en nuestro país, les quiero decir que es decorativa. Y eso, y, y eso es, es muy grave, porque afecta eh, la seguridad de los chilenos en todo tipo de delitos. La ANI se dictó el año 92 con condiciones absolutamente distintas. Chile no tiene una agencia nacional de inteligencia a la, a la altura que requiere un país moderno. Dios nos pille confesado si el día de mañana tenemos un conflicto con un país vecino. Ante los anuncios, el intendente de la Araucanía valoró la propuesta del parlamentario, sin embargo recalcó que la violencia en la zona no es solo un tema policial. El tema de nuestra región no es solamente un tema policial, también tiene que ver con todas las, eh, las medidas que nosotros hacemos o generamos como esta, eh, que son medidas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida. Yo también me preocuparía de eso, ¿eh? Eh, de cómo en general pensamos un proyecto de región, ¿Para dónde va esta región? ¿Para dónde la queremos llevar? Eh, y sería bueno también ahí, naturalmente, los parlamentarios tienen mucho, mucho que decir. Las propuestas del senador Espina buscan convertirse en proyectos de ley que frenen la violencia en la zona. Iniciativas legislativas que también esbozan informe de la Comisión Investigadora por la Violencia en la Araucanía y que durante esta jornada fue aprobada por la Cámara de Diputados. Ahora será tarea del Ejecutivo analizar las propuestas, entre las que destaca rediseñar el Fondo de Tierras. Hay que cambiarlo completamente, creemos que la CONADI no debe seguir administrando el fondo de tierra y esto tiene que hacerse de manera transparente con licitaciones de los predios para bajar los precios y para que no hayan negociados ni prebendas políticas en la asignación de las tierras a las comunidades mapuche. La única parlamentaria que se opuso al informe de la comisión fue la diputada del Bío Bío, Clemira Pacheco, quien presentó una propuesta alternativa. Nosotros presentamos algunas observaciones, un informe que no fue considerado las conclusiones. No existen actos terroristas, es inaplicable la ley antiterrorista en, frente a este conflicto. Ideas que esperan convertirse en proyectos de ley y más tarde en normativas que permitan reconocer las demandas del pueblo mapuche, frenar la violencia y reparar a las víctimas.